पीपल न्यूज परिवार का अनुभव जन्य कदम कथा सागर जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास सच्चा मित्र बने पुरानी कथा अनुसार जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में एक वत्सकावती नाम का देश था इस देश की पृथ्वी नगर राजधानी थी जयसेन यहाँ के राजा थे और उनके दो पुत्र रतिशेन और धृतिशेन थे रतिशेन की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी इस शोक से दुखी होकर जयसेन ने धृतिशेन को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और सन्यास मरण कर वे अच्युत स्वर्ग में महाबल नामक देव हुए राजा जयसेन के साले का नाम महारुद्ध था राजा को दीक्षित होते देखकर उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली और महारुद्ध भी अच्युत स्वर्ग में मणिकेतु नामक देव हुए महाबल और मणिकेतु दोनों मित्र हो गए थे और दोनों ने यह निश्चित किया कि जो पहले स्वर्ग से च्युत होगा उसे स्वर्ग में रहने वाला उसके पास जाकर दीक्षा लेने की प्रेरणा देगा सर्वप्रथम महाबल स्वर्ग से च्युत होकर अयोध्या नगरी में राजा समुद्र विजय के यहाँ पुत्र के रूप में हुए जिनका नाम सागर रखा गया राजा के साठ हजार योग्य पुत्र थे स्वर्ग में एक दिन मणिकेतु देव को अपने मित्र की याद आई और अपने मित्र सागर के समीप पहुंचकर उसे राजभोग सर्प फण कहते हुए मुक्ति का यत्न करने का हितोपदेश दिया यह सुन सागर उदास हुए और मणि के उपदेश की ओर ध्यान नहीं दिया फलतः सागर के मुक्ति लाभ का समय नहीं आया है ऐसा सोचकर मणि केतु देव वापस स्वर्ग चले गए सच्चे मित्र अपने मित्र को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने के लिए सदैव सोचते रहते हैं मणि केतु कुछ दिन बाद फिर तरुण चारण रिद्धिधारी मुनि के वेश में सागर से मिले सागर ने तरुण अवस्था में तब का कारण पूछा और मुनि ने उसे सुख दुख का कारण कर्म बताते हुए कर्मों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग समझाया सागर संसार से भयभीत हुआ किंतु पुत्रों के मोह ने उसे फिर बांध लिया और घर नहीं छोड़ सका मणि केतु उदास होकर फिर स्वर्ग लौट गए और एक बार फिर सागर को समझाने के लिए ब्राह्मण के वेश में सागर के समीप आए और बोले राजन मैं ब्राह्मण हूँ मेरा एक ही पुत्र था जिसे भी यमराज ने नहीं छोड़ा कृपया उसे जीवित कीजिए अन्यथा मुझे भी मरा समझिएगा सागर ने ब्राह्मण को यमराज से द्वेष न करने का उपदेश देते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करने की सलाह दी ब्राह्मण ने यह सुन सागर को उनके पुत्रों की मृत्यु की सूचना दी और उसे दीक्षा धारण करने के लिए कहा सागर यह सुनकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया सचेत होने पर तीर्थंकरों का जीवन याद आ गया और अब उसे लक्ष्मी संपदा यहाँ तक कि शरीर भी क्षण भंगुर लगने लगा और रानी विदर्भा के पुत्र भागीरथ को राज्य सौंप कर स्वराज्य पाने के लिए तप करने लगा मणिकेतु देव ने मायामय भस्म से सागर के पुत्रों को सचेत कर दिया राजकुमारों ने मणिकेतु से पिता सागर के दीक्षा संबंधी समाचार सुनकर दीक्षा धारण कर ली मणिकेतु देव सागर और उनके पुत्रों के दीक्षित होने से प्रसन्न हुए और अपनी माया को लेकर क्षमा याचना की अंत में संतुष्ट होकर स्वर्ग चले गए सच है मित्र हो तो मणिकेतु जैसा इस कहानी का नैतिक मूल्य है कि मित्र वही है जो हर संभव यत्न कर अपने मित्र के परमोत्कर्ष का ध्यान रखता है नीर क्षीर के समान एक कंठ होकर रहता है प्रस्तुति राखी जैन संचालन श्रीफल न्यूज परिवार कथा साधन जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का सुखद प्रयास